Moin Leute, Herbert hier und ein herzliches Willkommen hier in Herberts Bastelecke. So nenne ich es jetzt einfach mal. Ähm, ich bin momentan in Gespräch mit einigen Firmen zum Thema High-End Gaming PC. Und da könnt ihr euch eigentlich schon auf einiges freuen. So viel zu dem Thema vorab. So, wie ihr ja wisst, hat mein Rechner leider das Problem gehabt, dass ich diese wunderschöne Grafikkarte dort hinten in der Ecke, die GeForce GTX ähm, 1080 Ti Gaming X, verabschiedet hat. Leider. Deswegen liegt sie da. Und ähm, wir haben aber hier oben im hinteren Teil des Gehäuses eine weitere verbaut. Von daher ist das jetzt erstmal nicht so tragisch. Des Weiteren habe ich gerade ein kleines Upgrade so gesehen vorgenommen und zwar, ähm, ich guck mal, ah, das geht ja, wunderbar. Ähm, ich bin gerade immer mit dem Staubwedel durchgegangen, da hinten die Ecken, die mache ich jetzt gleich noch sauber, dann ist er auch wieder komplett fresh. Also das Gehäuse kennt ihr, das ist der ähm, Aegis TI3 von äh, MSI, ihr bekommt hier vorne die Luftzufuhr, die wird gleich auch noch gereinigt und dann zieht das hier rein. Und somit bekommt der CPU-Kühler, der jetzt gerade aktuell hier steht, der muss auch noch gereinigt werden, ähm, seine Luft. So viel zu der Thematik. Hier vorne haben wir die ähm, DDR-Speicher und auf der Rückseite die ganzen Anschlüsse etc. Dies ist ein spezielles Mainboard. Die solche habe ich persönlich noch nie gesehen. Also in diesem Formfaktor. Ich denke mal, die werden auch speziell für diese ähm, PC-Serie angefertigt. Falls das nicht der Fall sein sollte, korrigiert mich. Sieht auch ein bisschen nach ähm, Notebook-Technik aus, so in der Länge gezogen mit diesen kleinen Arbeitsspeichern, die leistungsunterschiedlich irgendwie keine Nachteile haben. Von daher passt das. So, darunter liegt ja unser Prozessor unter diesem wunderschönen Kühler, der tatsächlich wunderschön ist. Und ich habe hier jetzt einen neuen CPU so gesehen einen CPU-Lüfter eingebaut, der ist neu, der ist von der Firma, Moment, jetzt muss ich nochmal nachschauen, bevor ich Schwachsinn erzähle, Be Quiet und ähm, dieser CPU-Lüfter war mir zu laut und deswegen habe ich den jetzt eingebaut, jetzt wird gleich wieder der Rahmen eingesetzt, der kommt hier vorne ran, das zeige ich euch jetzt gleich und danach sollte er deutlich ruhiger laufen, so viel zur Thematik jetzt aktuell. Umbau Aegis und ähm, die vorderen Lüfter werden wahrscheinlich auch demnächst ausgetauscht und vielleicht durch das High-End Gaming Projekt wird sich eh noch einiges tun. Wenn ihr mehr sehen wollt, schreibt es in die Kommentare und ich freue mich auf jeden Fall auf jedes einzelne Kommentar, was kommt, was geschrieben wird und vielleicht habt ihr noch Ideen, was wir machen können. Wir können auch den Kühler hier mal austauschen, wenn ihr wollt und ähm, ja, bis dahin bleibt wie ihr seid. Danke fürs Zusehen und Tschüssikowski, macht's gut. Ciao. Ach Quatsch, es kommt ja noch was. Bis gleich. So, nachdem ich festgestellt habe, dass der Staubfussel fusselt, egal, ähm, als erstes wird natürlich die Position des Rahmens wieder neu bestimmt, damit ich wusste, wie er wieder eingebaut wird. Und zwar gibt es hier vorne die Schrauben und hier vorne sind die Schraubenlöcher dazu und der wird so eingesetzt. Jetzt heißt es, diese vier Back Plate Schrauben wieder einschrauben von der Wasserkühlung und dann setzen wir das da rein und dann gucken wir mal, wie das Ganze aussieht. So, und da ich ja ein ehrlicher Mensch bin, ein ziemlich ehrlicher, muss ich sagen, dieser kleine äh, ähm, Radiator, glaube ich, heißt es, wenn ich mich nicht irre, ist zu klein für diesen Prozessor. Ständig Temperaturen zwischen 70 und 80 Grad ist nicht so das ganz Optimale, aber ähm, natürlich kein Problem für den CPU. Und so sieht es dahinter dann aus, wenn die Schläuche liegen. Ist natürlich nicht so ganz optimal. Ich versuche das gleich ein bisschen zu entwirren, dass da ein bisschen mehr Luft ist. Und tja, so geht das eigentlich. Jetzt kommen hier diese zwei Schrauben rein zum Arretieren von dem Ding. Seitenplatte drauf, fertig. Hier gibt es übrigens noch einen Zusatzanschluss für eine Festplatte. So, ganz kurzes Update. Ich habe jetzt versucht, die Kabel bzw. die Schläuche ein bisschen besser zu legen. So geht es eigentlich ganz gut. Hier sind überall diese scheiß Fusseln. Und ich denke mal, so ist garantiert, dass alles flüssig läuft. Muss ja. Wäre blöd, wenn nicht. Ne? So, jetzt fährt der Rechner wieder typisch ganz normal hoch. Moment, wir mal kurz das Licht aus. So. Wir haben eine normale Temperatur im Nichts-Tu-Bereich, also im Idle, bei 36 Grad. 
und aktuell Maximalauslastung 73 Grad. Das geht, das ist noch okay. Ähm, wir werden jetzt einmal 3D Mark starten, um einfach mal so einen kleinen Temperaturauslöser zu starten, um zu gucken, ob wir wieder über 80 Grad kommen oder ob der Prozess, ob der Lüfter, der deutlich leiser ist, ähm, etwas gebracht hat oder überhaupt nichts und die kleine Wasserkühlung einfach mit diesem Prozessor, ich würde nicht sagen überfordert ist, aber überfordert ist. Und da ist unser Ergebnis und ich bin wirklich komplett zufrieden. Es hat ganze 6 bis 7 Grad gebracht, alleine den Lüfter auszutauschen. Super Ergebnis, auch wenn es nur ein kurzer Test war, aber über die Dauer kann ich euch gerne darüber informieren. Ich bin zufrieden. Falls ihr mehr sehen wollt oder irgendwas wissen wollt, schreibt es in die Kommentare. Herberts Bastelecke kümmert sich drum. Macht's gut und tschüss Koski. Ciao.